Колбаса в бутылке – рецепт настолько популярный, что его еще не опробовал только ленивый. И я. Прелесть рецепта, безусловно, в простоте, и в этом видео приготовим эту легендарную, самую простую и ленивую колбасу. А также проверим, действительно ли она получается такой похожей на варенку. Спойлер – нет, но об этом чуть позже. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко, и я рада вам на своем вкусном канале. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео для вашего удобства. Вы можете приправить такую колбасу любыми специями на ваш вкус, так что решение за вами. Я буду использовать мускатный орех. Первым делом подготовьте главный ингредиент – куриное филе. Можно готовить из целой курицы или из другой любимой вами части. Можно из индейки. Итак, куриное филе я отвариваю. Опускаю в кипящую воду, куда добавила лавровый лист, но не добавляла соль. Это принципиально. Я буду добавлять соль уже в готовый фарш, и количество соли так проще контролировать. Варю в течение 20 минут с момента закипания, после чего огонь выключаю и даю мясу остыть в бульоне. Удобно сварить мясо с вечера на утро или с утра на вечер. Желатин залейте половиной объема бульона, это 150 граммов. Ему нужно дать набухнуть. Этим временем займитесь мясом и остальными ингредиентами. Этот рецепт хорош тем, что с ним можно играть, и я решила сделать текстуру колбасы неоднородной, ведь чиноподобной. А поэтому половину куриного мяса я разделяю на волокна, это будет текстурная часть, а вторую половину я просто грубо нарезаю. Отправляю нарезанное мясо в чашу блендера. Желатин на бух, теперь его нужно распустить. Я делаю это в микроволновке, 30 секунд на 900 ваттах достаточно, все гранулы должны раствориться. Влейте желатин к мясу. Теперь специи. Вы можете выбрать абсолютно любые. У меня это мускатный орех, растираю его в ступке. Для колбасной розовинки добавим свекольный сок. Натираю на мелкой терке свеклу, выкладываю ее в ткань и отжимаю сок. На моем канале уже есть рецепты домашней вареной колбасы. Это вариант на тему докторской и домашняя ветчина. Очень вкусно. Ссылки на эти рецепты оставлю в описании и в прикрепленном комментарии. К мясу с желатином отправляю специи, соль и мускатный орех и вливаю свекольный сок и оставшуюся половину бульона 150 граммов. Массу нужно тщательно измельчить до максимально однородного состояния. Теперь вливаю получившуюся массу к той части курицы, которую я разделила на волокна, к той, которая даст текстуру. Перемешиваю. Еще один параметр вариативности такой колбасы – это форма. Можно взять просто круглую прямую бутылку, и тогда получится стандартная для варенки форма. Максимально гармонично, если сделать эту колбасу полностью однородной. Можно использовать пакет от сока, или же взять бутылку слегка квадратную, которая напоминает по форме разреза ветчину. Я взяла именно такую. Нужно аккуратно отрезать горлышко и заполнить бутылку фаршем. Количество фарша у меня рассчитано на бутылку до 1 литра. У меня была от молока на 900 мл. Закройте верх пищевой пленкой и отправляйте бутылку в холодильник до полного застывания колбасы. Удобно сделать это на ночь. Когда масса застынет, надрежьте бутылку и извлеките колбасу. Итак, что же получилось? Похожа ли эта колбаса на варенку по текстуре? Отдаленно – да, но не совсем. Ее текстура ощутимо желатиновая, такая слегка резиновая. Играя с количеством желатина, можно получать колбасу плотнее или мягче, паштетообразную. Так как мясо в составе вареное, она более плотная, суховатая, если сравнивать с той, которую готовят при обычных для вареной колбасы температурах. Я упоминала об этом и в видео со своей варенкой, и в видео с ветчиной. Главное преимущество рецепта в его простоте и незатейливости – поэтому многим он точно понравится. Если вы уже готовили такую колбасу, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Если ролик понравился, ставьте палец вверх, а также подписывайтесь, если вы еще не подписаны. В одном из следующих видео я поделюсь рецептом крутых домашних сосисок в двух вариантах, так что жмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Меня зовут Галина Артеменко и это канал Жизнь Вкусная.